పిల్లలు లేని వాళ్ళ సంఖ్య రోజు రోజుకు పెరిగిపోతూ ఉంది డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పిల్లలు లేని వాళ్ళని అదొక డిసీజ్గా పరిగణలోకి తీసుకుంది ఇది ఎందుకు ఇలా పెరుగుతుంది కారణాలు ఏంటి ఏంటి అని చూస్తే ఇందాక చెప్పినట్టు పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కాజ్ చేస్తుంది ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల చూప్స్ మీద బ్లాక్ వచ్చి దానివల్ల ఈవెన్చువల్గా పిల్లలు కలగకుండా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది అట్లానే ఏజ్ పెరుగుతున్నా కూడా ప్రాబ్లం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం చిన్న వయసులో ఏమంటే అండాశయం మంచిగా పనిచేస్తుంది సో మనకి పిల్లలు కలిగే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఎగ్స్ కూడా మంచి క్వాలిటీ ఎగ్స్ ఉంటాయి చిన్న వయసులో వయసు పెరిగే కొద్దిగా అంటే ఇరవై ఆరు ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై సంవత్సరాలకు వచ్చేసరికి అండాల సంఖ్య తగ్గుతుంది అట్లానే అండాల క్వాలిటీ కూడా తగ్గుతుంది మామూలుగా ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు మనము ముప్పై ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు అని వింటూ వచ్చాము కానీ ఇప్పుడు రీసెర్చ్లో ఏం తెలిసిందంటే వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అంటే యూకేలో కానీ యుఎస్లో కానీ యూరప్లో కానీ అండి అక్కడ ఆడవాళ్ళకి అండాలు తగ్గే సంఖ్య వయసు ముప్పై ఐదు అని పరిగణలో తీసుకుంటారు కానీ మన రీసెర్చ్ నోవాలో జరిగిన రీసెర్చ్లో ఏం తెలిసిందంటే ఇండియాలో ఉన్న ఆడవాళ్ళకి అండాలు తగ్గే సంఖ్య తొందరగా మొదలవుతుంది ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై ఏళ్ళకు వచ్చేసరికి వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసు వాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో వాళ్ళ ఓవరీస్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయో మన ఇండియన్ ఉమెన్లో అలానే బిహేవ్ చేస్తాయన్నమాట సో ఐదు సంవత్సరాల వ్యత్యాసం ఉంది అందుకని ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు కదా అని డిలే చేయకుండా ట్రీట్మెంట్ కానివ్వండి పిల్లల్ని ప్లాన్ చేయటం కానివ్వండి ఎర్లీ ఏజ్లో చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మన ఇండియన్ ఉమెన్ సో ఏజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవటానికే కాదు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటానికి కూడా చాలామంది పేషెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే ప్రాబ్లం కనుక్కున్నా కూడా ఇంత చిన్న వయసులో అప్పుడే ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అని ఆలోచనలో ఉంటారు అది కరెక్ట్ కాదు ఏజ్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఉండదు మన ప్రాబ్లంని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఆడవాళ్ళ ఏజ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏ కాకుండా మగవాళ్ళల్లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఏమంటే స్పర్మ్ కౌంట్ తక్కువ ఉండటము లేకపోవటము ఇలాంటివన్నీ ఇవన్నీ కండిషన్స్లో మనము ఐవిఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ అడ్వైజ్ చేయటం జరుగుతుంటుంది అలాంటప్పుడు చిన్న వయసులో ఐవిఎఫ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి ఇప్పుడే ఎందుకు చేసుకోవాలి ఐవిఎఫ్ ఇంకా వయసు ఉంది కదా అనే ఆలోచనలో ఉంటారు కానీ అది కరెక్ట్ కాదు వయసు పెరిగే కొద్దిగా అండాల సంఖ్య తగ్గుతూ ఉంటుంది అండాల సంఖ్య తగ్గినప్పుడు ఐవిఎఫ్ ద్వారా వచ్చే సక్సెస్ రేట్ కూడా తగ్గుద్ది సో ఇది ఒకటి అందరూ గమనించుకోవాల్సిన విషయం సో ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లం బయటకు పడిందో అప్పుడే ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటం వల్ల యంగ్ ఏజ్లో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అలానే ట్రీట్మెంట్తో పిల్లలు పుట్టే అవకాశం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకా వేరే వేరే కారణాలు ఇన్ఫర్టిలిటీకి చాలా ఉన్నాయి ఇంకొకటి ఆడవాళ్ళలో చూస్తే అండం విడుదల కాకపోవటం పీరియడ్ ఇలాంటి ఆడవాళ్ళకి ఏమంటే పీరియడ్స్ రెగ్యులర్గా రావు లేదా ఆగిపోతాయి దీనికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ లేదా ఒక్కొక్కసారి అండాశయం ముందే పనిచేయటం ఆగిపోవటం అంటే మెనోపాజ్ రావటం మామూలుగా ఆడవాళ్ళల్లో మెనోపాజ్ అనేది నలభై ఏళ్ళకి నలభై ఐదు ఏళ్ళకి యాభై ఏళ్ళకి వస్తుంది కానీ కొంతమంది ఆడవాళ్ళల్లో అసలుకి పీరియడ్సే స్టార్ట్ కాకపోవచ్చు లేదా ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ లోపలే మెనోపాజ్ వచ్చేసేయచ్చు అది క్రోమోజోమ్ ప్రాబ్లం వల్ల రావచ్చు లేదా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎఫెక్ట్ వల్ల కావచ్చు లేదా ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీలో ఇలాంటి ప్రాబ్లం మదర్ ఫేస్ చేసి ఉంటే అలాంటి ఫ్యామిలీలో ఆడపిల్లలకు కూడా మళ్ళీ ఇదే సేమ్ ప్రాబ్లం రా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళకి ఏమంటే మెడిసిన్స్ పనిచేయవు వేరే వాళ్ళ అండాలు తీసుకొని హస్బెండ్ కణాలు తీసుకొని టెస్ట్ యూ బేబీ చేసే అవకాశంతోనే పిల్లలు పుడతారు పిల్లలు పుడతారు కానీ ఇది ఒకటే ట్రీట్మెంట్ వీళ్ళకి అలానే కొంతమందికి లోపల అండాలు ఉత్పత్తి జరగదు ఎందుకు అంటే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల అది పీసీఓస్ కండిషన్ కానివ్వండి లేదా పిట్యూట్రీ అనే బ్రెయిన్ ఆర్గన్ నుంచి హార్మోన్ ఉత్పత్తి కాకపోవటం కానివ్వండి ట్యాబ్లెట్స్తో ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అట్లానే హార్మోన్స్ ఉత్పత్తి కాకపోవటం వల్ల వచ్చే వాళ్ళకి ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా అండాలని ఉత్పత్తి పెంచే అవకాశం ఉంటుంది దాంతో న్యాచురల్గానే ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది మగవాళ్ళల్లో స్పర్మ్ కౌంట్ లేని వాళ్ళకి ఆపరేషన్ ద్వారా స్పర్మని తీసే అవకాశం ఉంటుంది ఆ స్పర్మని తీసుకొని ఆడవాళ్ళ ఎగ్స్ ఆపరేషన్ ద్వారా బయటికి తీసి బయట కలిపి మళ్ళీ గర్భ సంచిలో పెట్టే అవకాశం కూడా ఉంది సో ఇప్పుడు ఏమంటే సైంటిఫిక్ టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్మెంట్ వల్ల 
పిల్లలు కాలు కలగరు అని చెప్పటానికి ఏమీ లేదు అందరికీ పిల్లలు కనే అవకాశం ఉంటుంది వేరే వాళ్ళ స్పర్మ్ వేరే వాళ్ళ ఎగ్గు యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం చాలా చాలా రేర్గా జరుగుతూ ఉంటుంది